支援一下，用不着，仗才开始打，那小婆娘威风着呢。呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃没事吧？没事。呀呀！呀！
ちないか山頂の部隊は手強いです我々の損傷はでかいですバカって天王やつに手強したの知るか現にポニャンを言うとんぼだ本日だポニャンはあらまアフターワーク聖官殿ご命令を第二波攻撃隊君が失守ヤンちゃんピートできる限り接近戦を避け破壊法を使い奴らを攻めしろはっ师叔，你可不能死、啊！师叔，师叔，醒了！师叔，你们这是干什么？一个个愁眉苦脸的，你一条胳膊给炸飞了！还给我留了一条呢，还能打鬼子。看来鬼子第二波进攻很快就要开始了，这恶战还在后头呢。我手下的弟兄都不惧怕和鬼子们正面拼杀。但是就怕他们不上人，光开炮。这见鬼野战就是这样，冲锋之前啊，通常都有炮火掩护的。咱们团也有炮啊，邱团长为什么不放炮支援啊？葛参谋，团长让你回团部去。什么事情？团长没说，就是让我传达口令。现在这个时候，我怎么能能走呢？你回去转告团长，告诉他必须派援兵来增援。现在我还能顶上一两个回合，入夜以后必须要有援兵。葛参谋长，我觉得你应该回去一趟。现在这个形势，我怎么能走呢？你回去转告邱团长，我尹秀如可以戴罪立功死在这儿，但是游击支队不能给我陪葬。你说的也对，有一些话可能当面陈述更有力量。快去快回吧，这战场上少不得你。我一定会快去快回的。团长，找我回来有什么要紧的事儿吗？目前没什么事情。那你找我回来干什么呀？我要让你跟我一起看一场热闹的仗。这个小婆娘。这个婊子样的，他为什么不打炮支援？鬼子不敢进站，这么打下去，咱们会吃大亏的。是啊，谭总，如果你执意要、啊、值守雷公岗，就应该增援炮火，增派援兵啊。没那个必要，我看游击支队打得很好，完全出乎我意料。他们头一次上阵打野战，就已经付出了重大伤亡，如果再不增派援兵的话，会全军覆没的。有你说的那么严重吗？谭总，我刚从阵地上下来，严不严重我最清楚啊。我现在的兵力有限，一个萝卜一个坑，很难抽掉。鬼子，他的战略意图是要我脚下的平静关，我们要确保这块阵地万无一失。更何况眼下炮弹数量有限，我一定。
错，你不能这样啊，谭苏。也帮咱们刮东风啊，马杆，来把这些东西塞进咱们炮里，轰他们，轰轰轰轰他们！土办法，还放了硫磺粉，那小鬼子害怕去吧！哎呀，小还是老大呀！别让小鬼子见识见识。长浩，你没事吧？团座把游击支队放在雷公岗上，这事办的确实不太地道。岂止是不地道，简直是丧尽天良。你有什么打算？我必须得出去，趁着天黑，把游击支队撤下来。不行，你擅自撤军的话，会追究你的罪责的。死就死我一个人，我认了。长浩，你别说了，就这么定了。门外有两名守卫，后面的守卫我会撤掉。记住，你想做什么，无论如何得等到天黑以后。我也只能帮你这么多了，你好自为之吧。我知道了，保重。你们两个把人给我盯好了。是。走。我可以告诉你。伤亡肯定过万了，几十条性命，全是给炮轰死的。自分の力不足でした。申し訳ありません。僕は自分に処罰を与えてください。終始と多少の負傷は負いました。山頂の重慶軍が毒ガスを放ってきました。しのぎ切ることができませんでした。这肯定不是毒气弹。我刚才呀、啊，闻到一股辣椒粉味道。你能肯定吗？百分之百的肯定。你们想啊，这毒鸡蛋是新式武器啊，那土匪兵他他哪来的这东西啊？有道理。自分はしばし休息を取ってから兵を連れて野襲を仕掛けたいと思います。野襲する必要はない。こうしてはレイゴンガの後ろの山を放棄しろ。一個正太を山に張り付け退路を断つ。夜明けを待って君は兵を引き連れ。什么时候？好。为什么？刘秋刚让雷公刚我先溜出来，记得给张叔的面巾黑乌色，听听听听，你要是平静光我下单时候，我去了。是安办大黑枪，我保安侦缉大队最在行。
了信任他，亏还没提高啊。小鬼在这泡，咱们打的是一阵紧随一阵呐、啊，逃不过今天晚上，咱们都得留在这山上，做野鬼。撤下去吧，撤得了吗？鬼子又来打夜战了。啊啊不像是要冲锋，倒像是想把咱们人留在阵地上。这样吧，我带一队人下去，把他们搞掉。
Si vai.是国军兄弟吗？别误会，别误会，我们是游击队的。误会不了，大爷，我跟这等你们一宿了。<笑>逮的就是你们这帮土匪。魏大彪，我跟你说，你小舅子受重伤了，再不治就没命了。好啊，那你把他背过来呀、啊。啊，你这个狗汉奸啊，你别落在老手里。你他妈说梦话呢吗？你，今天你们能走出这绝地吗？识相的话，乖乖出来投降。二等军的，跟他拼了！羞辱，小鬼难缠，硬拼的话，恐怕过不了这道关。你说怎么办？没事，看我的。哎，怎么着啊？啊？是扔枪投降的，还是咱们干一场啊？撂句痛快话。哎，二等家的，别！姓魏的，你想让我们投降，咱谈谈条件吧。好啊，那你把枪扔喽，空手过来。啊、没事儿。魏大彪，你看好喽快！二等家的，二等家的，还是二当家的识时务啊！你说你落到这个地步，保命最要紧呐！那我不能一个人活命，那是畜生才干的事儿。你看，我带着伟人壮上你们青龙寨，你们不买账，偏要鬼迷心窍去投靠那个姓邱的，怎么着，肠子都悔青了吧？啊！先不扯这些了，让他们都退了。什么意思啊？跟我玩花招啊？你看，他们都拿着枪，我空着手，有什么可担心的？嗯。怎么样？行是行，但是这点东西只能买下你和你们大当家的命，其他人的命都得留下。你个婊子样的！那是你吗？<笑>二当家的身上藏着不少宝贝啊！真没了，只剩下一条拼掉的命了。好，行。俗话说得好。与人方便，与己方便嘛。我不会把事情给你做绝的。行，那咱们算成交了。嗯，成交。好。对呀、啊，真放他们走啊！二等家的，二等家的，什么情况、啊？师兄，怎么样？拿钱买条路。快背几个三木扎，咱们走。对呀、啊，真放他们走啊？不放他们走，你想跟他们拼命啊？你是想死呢，还是不想活啊？我想活着，不想死。<笑>我跟你说呀，反正皇军也没看见，咱们没必要跟他们拼命。啊、哎，二狗啊，你这个人脑瓜比较灵活，要是皇军查问起来这件事儿，你该怎么回答呀？推个一干二净呗。就说空手了一夜，什么土匪都没看着，果然聪明。<笑>你们都听见了没有？明白了，明白了。明白了走走走走,走，跟上跟上跟上，来，跟上。来，我扶你。
从我身上学到了些什么呀？学到的太多了，说来听听。就拿今儿的事说吧，土匪跟咱们玩了个声东击西，咱们呢给他弄了个虚张声势，打不赢咱就跑，打赢了呢咱也不扛着。嘿嘿，哎，我发现你小子确实是个可造之才呀，啊，尤其是最后一句，非常的关键。<笑>我跟你说呀，哥哥我呀，那是运用了兵法，哦，那叫穷寇莫追。我跟你说啊，那帮亡命之徒啊，咱们不值当跟他们拼命。大队长，我要跟你学的还很多呀，慢慢来，我会好好栽培你的。好嘞，好嘞哎呦，恭喜司令官旗开得胜，一举攻占了雷公港。不会，又有商务报告，那个女土匪又缴获的债与人情丢掉。哎呀，这回不是溜掉，是我根本就没看见他的影子。我跟你说呀，我带着兄弟们在他下山的必经之路，我等了他一宿。白等，啥也没看见。阵地上没有他的尸首，难道说他会飞天遁地？哦，是啊。我也觉得奇怪。报告团座，师部发来电报。好，团座，好像有什么喜讯传来啊？特大的喜讯呐、啊！第五战区主力兵团配合大红山里的新四军作战，昨天夜里，在北端的鸡公山一线。围歼了鬼子的一个旅团，击溃了。来那么邪呀！从金哥哥这里下手。没看见金工队伍的影子呀？哎，西里看，这仗刚开始打，咱,咱们干嘛要撤呀？司令的来电，金工暂时搁置。为什么呀？咱们这这这不是刚旗开得胜吗？完成主力在鸡公山一线遭受重创。哎呦！平津关，我的手啊，可能是不足的了。我真不应该不。
，真真真真不疼啊！没事儿。师叔，你伤得那么重，怎么不多休息一会儿啊？嗨，没关系。哎，葛参谋长醒了吗？能不能醒过来，要看他自己的造化了。这种人死了也活该。就就就就是。师兄，说话要讲良心。良心？我怎么不讲良心了？事情是明摆着的，他跟姓邱的穿的一条裤子，合伙把咱们坑了一把，雷公岗上拼的那么惨烈，一个援兵都没有，到底他妈的谁不讲良心？没搬来援兵，不是他的错。他能一个人重回雷公岗，和弟兄们同生共死一场，就是个仗义人。秀如说的对，没发援兵这笔账，得记在那个姓邱的身上。老子非得宰了他，一起宰宰宰了他！对啊，宰了他邱团长，昌浩究竟是怎么受伤的？问他。昨天夜里，游击支队和鬼子拼杀了一整夜，鬼子的炮火太猛烈了，山坡上的弟兄差不多都死光了。为了不让葛参谋重上雷公岗送死，我下令监禁他，就是这个混小子把他给放跑了。我这正拿他问罪呢。你这个亲弟弟呀、啊，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。我真得狠狠骂骂他。平定关守备战，我给了那个土匪婆娘一个立功赎罪的机会。开始他是竭力反对，后来又不停劝，死活要跟着那伙人上雷公岗。昌浩是个仗义的人，你说这游击支队上阵打仗，他不可能临阵脱逃，对吧？仗义过了头，那就是犯傻。他要是不以一孤行，能落到今天这个地步吗？秀如啊，一宿没睡啊！我看见死难的弟兄们，阴魂不散。嗯，这一仗打得实在是惨、啊。师叔，当初我带着大伙下山接受改变，你说是不是做错了？哎，你别想那么多啊！下山接受改变，走的是人间正道，杀鬼子，报效国家，那也是理所应当的。哎，再说了，弟兄们，不会怨恨你的。可是我这心里握着团愧疚，很难解开。姓邱的人面兽心
，后面咱们当了场炮灰。我真想杀了他。哎，你可不能冲动啊！咱们毕竟是在人家屋檐底下。婆娘派你来杀我的，没人指派我，是老子自己要杀你，把他带回去。是，带走。是，你，放开老子，放开老子。老师，大当家的，大当家的，出出大事了。怎么了？王马杆杀杀人了。他杀谁了？出招的王王王大。到底怎么回事？快说！马杆拿拿刀，劈劈劈劈劈劈，求求饶，求求饶！这前头跑跑跑跑，马杆就在后头劈劈劈劈，求求求饶！这前头前前头跑。那就是说，追着撵着要杀，但没杀成啊！呃，对对对，不管杀没杀成，祸闯大了。走去看看。走走走。你小子人瘦胆肥呀啊,啊！知道谋杀长官会判什么罪吗？婊子样的，是不是活到头了？老实说，幕后指使是谁？要杀要剐，来痛快的。想死是吧？没那么容易。不说出幕后指使，老子今天让你求生不得，求死不能。蒋卫兵，到。给我看好这小子，准备电刑伺候。老子看看他的嘴巴到底有多硬。是。姐。是我寒冷的目光，红是我温暖的假装，夜如此慢慢等待的心，听不见你的方向，心似深海漫。慢流淌，爱给我无比的力量，冲不过前面是硝烟弥漫，还是深渊万
路那么长，是我们永不分开的方向。那一年，你给了我希望。那一年，我懂得了心声和信仰。生命旅程是战场，你告诉我要坚强。有一种幸福叫做牺牲，因为你。亲爱的，你别悄悄地哭泣，我从来未曾、未曾离开你。夜那么深，是黎明即将天。是我们永不分开的方向，是我们永不分开的方向。